Morgen allemaal. Weet je wat ik nog hier morgen gezegd het nie? O ja, alsjeblieft. Morgen. Um, je hebt ons een praat over trusting. Um, ik heb drie weken dinsdag aan toe met mijn dochter van acht. Toe kom ze bij mij in de kamer in hier in die nacht. Toe, um, toe sies ze ik aan die asemali. En ik wil jullie weten mijn schrik maar. En uh, sê ek sê die badkamer, die weer die stoort aan en warm water en af en is het nou beter, maar ik ben, ons het nou maar bij ouwe heel aand in die badkamer geslaap, ek en sy. En, uh, maar heel aand, weet daar wat hulle so, so slecht as, maar wat, hee, daar, nou, weet nou, toen ik naar die rechte ding, daar moet ik mijn man gaan wakker maken, daar moet ik om sê, daar moet ons hospitaal toe gaan, ik weet niet, weet, maar ek sê so net, ek, ek vertrouw naar die heren, want die afgelopen twee weken en die heren, ek lees in Exodus daar, waar Mooses um, dier die, dier die rietsie moest trek, en waar die Egyptenaar achter hulle is, die rooisie is voor hulle, en die kante is bergen, en hulle, hulle is weer nie, wat, hoekom het Mooses hulle hier naartoe gebring, om dood te gaan in die woestijn, en waar Mooses vir hulle sê, the Lord will fight for you, and you will hold your peace, weet het was, en hy was, and you will remain at rest, maar ik het niet uit die hond daar nie. Maar, <laughs> ek kon nie dit doen, maar ek het dit, en die hele in my kop is, the Lord will fight for you, and you will hold your peace. Dit was my deel. Ek moet, I will hold my peace. Maar ek soos hier, hier is niks peace nie. nie mean, ek kan eindelijk nie weer slaap nie, dit is net die adrenaline in my lijf, ek is net glad nie uit peace nie. Maar nou vraag vir die heren vir peace, maar ek, ek herken ek het nie raar, ek vrees ek peace gehad nie. En nou, volgende dag, nog stie, dit is al woensdag, wat ons vakantiedag was, um, en ek voel ons, ek bedoel, ek is ok, maar ek, ek het nie die vrede wat ek normaal weg sou heen nie, en, uh, maar nou, nou speel hier die prentjes in jou kop aan mekaar af, dus dan is nie die, ek is nie steadfast, wil ek amper sê nie, en die aand voor ek gaan slaap, ek het, ek het al een matrasje in haar kamer, ek slaap vanavond by haar, want ek wil hem nou by haar wees, en net voor ek gaan slaap, op haar matrasje, het ek weer die skrifie van you will hold your peace en, en skiele kry ek die vrede en ek soos ek gaan nie double minded wees nie, ek gaan nie al die ander goed ook die my kop laat gaan nie, the Lord will fight for me and I will hold my peace en ek gaan klim in my bed en ek het heerlijk geslaap, en het was net my so weet, om rechtige heren te vertrouw, dit is nie altijd makkelijk nie, niemand sê dit is makkelijk nie, maar om nie al die ander prentjies ook in jou kop toe te laat nie Amen, amen, wonderlijk. Ja, ek het die skrif wat sy van praat, ek so dis 14, ek dink is vers 14, het ek vir my gememoriseer. Um, ons is so geneig om ons eie gevechten te veg, maar ons wil het meeste van die tyd, moet ons het eindelijk vir die Heere gee, dat hy ons gevechten veg. Ja, vir ochendse boodskap is laaste dag, laaste duis, en is die Heere het vir my die week gevat op een pad van om werkelijk te hoor dit wat hy wil sê, nie, my eie gedagtes nie. En mense, dit kom maar net weer daarop neer, soos um, ons die skrif lees, die bybel lees, glo ons werkelijk dit wat ons lees. Glo jy werkelijk dit wat jy in die skrif lees? Ek neem aan allemaal glo. Maar pas ons, pas ons dit toe in ons leven, dit is die tweede deel. Ons glo wat ons lees, maar pas ons het toe in ons leven, want ons moet het toepas. Ons moet het in ons leven toepas. Nou, hoe ek op my verdachte boodskap uitgekom het is, as gevolg van dit wat in die wereld, kom ons bring het nader wat in ons dorp, kom ons begin by ons dorp, in ons dorp gebeur. Ek dink nie ons weet altyd wat alles hier aangaan nie. Die afgelopen weke, het ons gesien wat alles gebeur in die dorp, waar moord gepleeg is, gewapende roof, al hierdie dinge gebeur hier onder ons, maar wat doen ons daarmee? Wat maak ons met die informatie, wat maak ons met die inlichting? En weer eens is dit nie vir my een mooi beeld van dit wat aangaan in ons dorp nie, want ons wil hier allemaal moet gereed wees, allemaal moet na by die Heere bly, Allemaal moet in liefde met mekaar omgaan. 
Als we dan verder kijken naar ons land. Als ik hier moet vragen volgen, dan gaan we verschillende opinies krijgen van wat met ons land aangaan. Hoe ons land voor ons lijkt. Als we kijken naar taal, dat wat de afgelopen weken daar gebeurt, die oorstromings. En dit wat ons lees. Ik heb gelezen van een gezin. Hulle tuinier, plus sy vrouw, plus hulle een kind, het in die oorstromings gesterf. En een dochterkie het oorgeblei van die gezin. En die mensen vir wie um, hulle gewerk het, onthou is die kind wat oorgeblei het, sy is, is een meisiekie geweest, ik denk acht jaar oud. Alles verloor. Niks oor nie. Ma, pa en broer is weg. En toen hij gezin besluit, hulle niet meer in. En hulle gaan nou van haar aanneem en verder met haar, en haar, van haar groot maak. Maar wat voor mij uitgestaan het in dit is, ons lees dit, maar raak het ons. Ons hoor dit, maar raak het ons. Ik heb ge, dit gelees, en toen vat ik die situatie, ik begin nader naar mijzelf. Toen denk ik, wat als dit in mijn leven moest gebeuren? Hoe zou ik gevoel het? Ik denk, die Engelse woord, daar is een Engelse woord, devastated. Je ouders is weg. Je is acht jaar oud, je ouders is weg, je broer is weg. Want toen gaan jij. Maar mensen reiken hulle hand uit, nog steeds. In die omstandigheden en in, in dit waren ons lief. Dat kan ons nog verder gaan naar die buitenland toe. Ons weet van die oorloe wat recht oor die wereld in verschillende delen plaatsvindt. Voor al die in die afgelopen tijd tussen Rusland en Oekraïne, wat Rusland voor Oekraïne inval. Ons krijgen gereeld informatie van hoe moeilijk dit is. Maar informatie van hoe mensen doodgemaakt worden. Wat ons niet altijd op in die nies lees nie. Verkrachtings wat plaatsvindt. En dan zet ons in het dorp wat relatief veilig is. In een land wat relatief veilig is. Maar als we daar goed beginnen, huis te brengen, dan raak het ons. Want ons het de opdracht. En ik zie nou voor Cathy. En als ik voor Cathy zie, dan zie ik net YWAM. En dat is voor mij wonderlijk. Dat wat YWAM, Youth with the Mission, wat hulle doen recht oor die wereld. En ik weet, hulle is betrokken daar. Ons is betrokken daar. Als is baie mense wat betrokken is en wat wil uithelp. Nou, die vraag wat voor mij opkomt, wanneer ik naar al die goed kijk. Leef ons in die laatste dag? Is dit die laatste dag? Wat zou jullie zeggen? Is dit die laatste dag? Ja. Goed, dan is mijn volgende vraag. Wacht, voor ik daar kom, dat ik eerst lees. Dat ik eerst die schrift lees. Kom eens kijken hoe naar 2 Timotheus 3, vers 1 tot 4. Maar wie dit? Dat daar in die laatste dag zwaartijen zal komen. Want die mensen zal liefhebbers van hulle zelf wees. Geldgierigers, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorzaam aan hulle ouders, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, kwaadsprekers, bandeloos, vreed, zonder liefde voor die goeie, verraaiers, rukkeloos, verwaand, meer, as, meer liefhebbers van genot als liefhebbers van God. Nou, wat dit voor mij zegt, als ik hier iets schrijf en hier moet samenvatten, is dat lijkt voor mij die mensen te rug op die jaren gekeer. Hulle het weggedraaid van hom af. Want als je zo so kijkt naar dit wat als genoemd wordt, om verwaand te wees, om dankbaar te wees, om verzoenbaar te wees, om niet recht te maken. Nie. Dit is wat die schriftgedeelte voor ons zegt. En hij begint dit met: in die laatste dag. In die laatste dag. Nou, in 2 Timotheus is een van die hoofdthema wat eindelijk oor 2 Timotheus gaan. Timotheus gaan is die leiding van Christus. Dus eindelijk waar we het gaan. En Paulus. 
beklemtoon hier so in hierdie gedeelte sekere dinge wat hulle moet verstaan sekere dinge wat hulle moet oorkom om te besef die tyd waarin hulle leef ook die tyd waarin ons leef wat er tyd leef ons in en as sekere dinge in die kerk wat ons moet weet van die laaste dag in Christus in Godse kerk want hy sê as ons nie verstaan nie kan ons verward raak of ons kan wegval ons moet verstaan wat God heidiglik sê in sy skrif in sy woord wat hy vir ons weis en wat hy vir ons wil sê en dit is jammer om te sê dat daar mense is wat ons geken het en dink as jy so bykie gaan dink aan mense wat werkelijk die pad voluit gestap het met die Heere, wat weggeval het. Mense in die kerk, mense buiten die kerk, het weggeval van Christus, weggeval om die pad met om te stap. En hoekom het hulle dit, dit gedoen? Want hulle erken nie die tyd en die seisoen wat ons in leven nie. Ons leven in een sekere tyd, een, een belangrike tyd, vir ons as Christene, Nou ek het daar op die boord gesit oor tyd. The word difficult, wat in hierdie gedeelte inkom. Difficult times can be translated as terrible or violent times. Terrible or violent times. The word times is not the Greek word chronos. It's not the word of a watch, the time of a watch. It's kairos. And Kairos time refers to seasons. Kairos tyd verwees na seisoene. Seisoene waarin ons beweeg. En as ons na die kerk in geheel kyk, daar is goeie tyde seisoene in die kerk, maar daar is ook uitdagende tyde in die kerk. En dit beweeg soos die seisoene soene beweeg. En ons sien dit al reeds. Ons sien dit al reeds in die kerk in geheel dat daar uitdagende tyde is, dat daar soms moeilike tyde is. Nou, hoekom sal um, Paulus vir Timotheus hier oorwaarski? Want dit is so, so dat Timotheus nie kan wegval nie, so dat die mense met wie hulle doen het nie sal wegval nie, nie sal struikel nie. Sal struikel nie. Dan lees ons in Johannes 16 vers 1, All this I have told you so that you will not fall away so that you will not fall away. Kom ek vraag so, hier is ons heel wat boere, bezigheidsmanne, as jy weet, daar is moeilike tye op pad, as jy weet, hier is een storm op pad, kan jy voorsog tref. Is ek reg? Maar as jy nie weet, van iets wat op pad is, is dit nogal moeilik om voorsog te tref moet jy nogal vaststaan in die tyd. Want as jy weet hier kom iets, kan jy jou voorbereid vir dit. Maar anders te kan jy nie. Dit slaan jou onverwachts, dit vang jou onverwachts. Nou wat is die ken, kenmerke van die kerk in die laaste dag? Of ons kan vir ons self afvra, wanneer die laaste dag begin? Daar is mense wat sê, nee, dit moet nog kom. <coughs> die laaste dag moet nog kom. Dis nog nie die eindtuie nie. Dis nog ver daar vanaf. Daar sal mense wat sê, ons is al in die eindtuie. Maar as ons na Paulus kyk, is het vir my duidelik, dat hy al reeds vir Timotheus hier oor gewaarske. Baie mense sê nie, die laaste dag begin eerst by die wederkomst, wanneer die Christus weer kom. Wie, wie, wie glo dit? Nog gaan ek julle vraag, wanneer is die laaste dag? Wanneer het dit begin? Kom ons kyk na Hebraeus 1 vers 1 tot 2. Ek lees dit ook in die Engels. Soos wat Jaisie gesê het, klink so goed. Klink so mooi. God, who at various times and in various ways spoke in time past 
to the fathers by the prophets. As in these last days spoken to us by his son. Whom he has appointed heir of all things through whom also he made the words. So the scripture is saying that um, the last the, the last days was spoke we're going to speak by his son. Now can I give you for when did the last day begin? Is ons in die laaste dag? Ja. Nog een skrif kan het bevestig dat um, die laaste dag reeds meer as 2000 jaar terug begin het. Toe Jezus opgevaar het na die hemel. Wat het hy gesê? Wat de opdracht het hy aan sy disciples gegee? Bly hier. Vertoef hier, want wie ken die skrif? Wat gaan gebeur? Hoekom moes hulle daar bly? Aha, wanneer? In die laaste dag gaan ek my gees uitstort. Goed, dis nie ek wat het sê nie, die skrif sê dit. So kom ons kyk so, wat, wat gebeur op, op Pinkster dag, op, op die Pinkster feest, toe dit aangebreek het, was al die disciples, ons ken dit, in die bovenvertrek by mekaar, waar hulle gewag het, want, Jezus het gesê, ek gaat vir julle een helper stuur, so hulle het gewag, en ons weet die heilige geest het gekom, uit hulle gevul, sy stonge van vier op hulle hoofde, nou kyk ons na handelinge 2 vers 16 tot 17, maar dit is wat die die profeet Joel gespreek is, so dis ook alweer reeds, lang terug gespreek, en in die laaste dag, spreek God, sal ek van my gees uitstort, op alle vlees, en jylle seens, en jylle dochter sal profiteer, en jylle jongelinge, sal gezichten sien, en jylle ou mense, sal drome droom, so ons is al reeds, in die laaste dag, Die laaste dag het meer as 2000 jaar terug begin. So wat moet ons doen in hierdie tyd, om nie mismoedig te raak nie, om nie terug te val nie, om nie jou voet te laat glip nie. En een skir wat het vir my so mooi sê, is 1, 2 Korintiërs 13 vers 5, 5, want het gaan oor, alles kom altyd terug na ons toe, onderzoek jou self, onderzoek jou self waar jy staan, Onderzoek jou self en onderzoek jou verlossing. Onderzoek jou self of jylle in die geloof is. Stel jou self op die proef. Of is jylle nie seker van jylle self dat Jezus Christus in jylle is nie? As jylle ten minste nie verwerpelik is nie. Is een krachtige skrifgedeelte die. Want het sê vir ons, is een opdracht, onderzoek jou self. Is jy nog werkelijk in Christus? Of het jy afgedwaal, het jy weggeval? Want ons kan een gedachte gang he, want sê ek het die Heere jare terug aangeneem, maar toet ek sommer weer my leven geleef, net soos ek kon beleef. Net soos wat die Heere my leid nie. So hierdie skrif sê, onderzoek jou self. Maak seker dat jy in Christus gloe. Maak seker dat jy in Christus is. En dan moet ons te alle tyde waak in valse geloof. Wat is valse geloof? Vals feit. Wil iemand waag? Valse geloof. Sonder verhouding. sonder kracht, sonder lewe, dis net een dop, maar daar gaan niks binnen in Annie, sonder verhouding, eerste tot God, dan tot mede gelovig is, dit is wat die Heere vir jou sê, eerste tot God, dan tot mede gelovig is, sonder kracht, 
die kracht van die heilige gees in ons. Dat is die plek waar ons moet kom. Dat is die plek wat God wil hee, ons in hom moet wees. Het ik weggeval? Is ik bezig om weg te vallen? Is ik bezig om koud te raak? Is, ek, is my vlammiekie bezig om dof te raak? Is mijn verhouding met God nog een plek? Dagelijks. Want als ons niet dagelijks in een verhouding met ons is nie, gaan ons koud raak, gaan ons koel raak, gaan ons afkoel, gaan ons wegval. Nou, hoe weet jy of je werkelijk gereed is? Ja, ek het die Heere jare terug aangeneem en ek, ek weet ek is in hom. Ek weet ek is in hom. Maar ik leef nie soos ek moet niet. Ik kom hier eindelijk sy woord na nie. Hier is een paar vragen wat je jy jezelf kan afvragen. Toen ik nieuwe leven. Toen ik geestelijke groei. Want dat, en dit is wat voor mij zo so wonderlijk is, wat die schrift ons sê, Een dag gaan jij voor de Heer staan. Een dag gaan ik voor de Heer staan. En hij gaat niet voor mij vragen, maar. Wat het hier die persoon of hier die persoon gedoen? Wat het ik gedoen? Het ik daar die verhouding met hom gehad? Het ik die pad met hom gestap? Zo so eerstens, toen ik nieuwe leven, het ik Christus werkelijk lief? Want ou, liefde kan koud raak. Dat kan niet later van je voelen, dat is niet te werk. Ik moet die hier lief hee. Het ik meer de gelovigers lief? Niet zeker is hij. Die jaren plaats ons elk in een lichaam, in een gemeente. Mensen buiten die gemeente. Anne gemeentes, het ons hulle lief. Of zelfs wel hoe slecht is hulle. Zie ons dit wat hulle niet doen, zoals wat ons doen niet. Ik praat niet als een, als een denominatie of een gemeente in zonde verval nie. Dit is jylle aan een story. Ek praat oor die algemeen. Is ons werkelijk lief voor ons broers en zusters en ander gemeentes ook? Kan jij voor hom bid? Ander vraag, het jy Godse woord lief? Die Bijbel, het jy dit lief? Lees jy dit? Gehoorzaam ek die Heere. Ja, nee, ik doe soms. Soms gehoorzaam ik om. Maar aan het tijd leef ik maar mijn leven zoals wat ik wil. Alles moet ik om gehoorzaam. Leer ik zonde mijn leven neer? Of omarm ik dit? En leef maar daarmee samen. Nou, ik praat niet. Ja, ons allemaal zondag van tijd tot tijd. Ik praat niet van aanhoudende zonde niet. Ons zondag, ons vader hier, vergifnis. Jij wordt kwaad. Jij is boos op een stadion, maar, maar so paar minuten dan as jy, nou hoe kom? Hoe kom? Hoe kom het ek kwaad geraak? Vraag vergifnis, beweeg aan. Dan die, die tweede punt wat ik wil maken is, maak zeker dat Christus nog steeds jouw eerste liefde is. Die dus eerste vraag is, is ik werkelijk bij hom? Is ik werkelijk gereed? Het ek, stap ik die pad met hom? Tweede, is ik nog is hij nog steeds mijn eerste liefde? Want die groot probleem van die eindkerk en die laatste dag is zelfliefde. The big problem of the church is at the end times self love. Love for self. Love ourselves more than God. And that will result in many other sins. Many other sins. Love for money, love for pleasure, lack of family love, pride. Then we can read Revelation 2 verse 4 to 5. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works or else I will come to you quickly. And remove your lampstand from its place, unless you repent. 
En als ik naar die schrift kijk, dan kijk ik naar mijzelf. Dan zie ik hier, als ik nou naar die schrift gedeelte kijk, dan zie je het voor mij. Kijk waar vanaf je gevallen het. Jo. Jere, waar trek ik met die? Het ik hier nog zo so lief wat ik hier moet doen? Het ik nog die liefdesverhouding? Als jij je liefde wil lezen in die Bijbel, ga naar Song of Songs. Song of Solomons. Ga lees dit. Ik zeg altijd, dit breng je aan de kant van ons mannen uit. Als we naar die gedeelte kijken of die skrif lees. So hier sê dit voor ons duidelijk. Repent and do the first. The first is to come to Christ. Nou, Christus beloof hier oordeel aan hulle, as hulle nie vergifnis vraag nie, as hulle nie draai na hom toe nie. En dan lees ons ook in Galatius 5 vers 3 tot 15, lees ons ook dat um, ons mekaar met liefde en met liefde moet dien. Ongeacht, dien mekaar met liefde. Maar wat doen ons? Wat doen mensen gewoonlik? Verskeer mekaar. Probeer mekaar uit mekaar uit trek. Die een sê dit, die een sê dat. By einde dag van die dag verloor allemaal. Al twee. En gebrek aan liefde veroorzaakt zonde in ons leven. Als jij, hier zit een paar getrouwde zie vandaag, dan ga je terug voor jou huwelijk, voor die kinders, voor alles. Jij was alleen, single. Toen zie je jouw maat, die in wat je vandaag mee getrouwd is. Hoe het je gevoel? Wat het je ervaar? Kan je terugdenken aan dit? Dit wat je ervaar het. Ik zie net smiles. En toen wil je meer weet, komt ze een beetje nader. Dat een liefde ontwikkel. Als dat niet liefde ontwikkel het niet, zou je niet nader komen het niet. Zou je niet gezegd hoor, ik wil meer weet niet. Ik wil een beetje nader aan jou komen niet. Mijn vrouw, ons elkaar op school ontmoet. En jij gaat denken, dit is nou. Maar het is hier echt een woord, want nou, anders is het met niet dat woord niet. Maar, toen ik. Uh, ik zal het nooit vergeten, nie. die eerste keer wat er. Ik heb het al gezien in die, in die verleden, in die school. En toen hij een dag, dat was bij een specifieke paar trappen. Zij het zo so half opbeweeg en ik het zo so half afbeweeg. En toen ik zo so kijk, zei ik met jou, ga ik je nacht trouw. En ik stap aan. Zij het zich gedaan, denk ik zo weird. En ik heb het van mijn oor gaan zien. En het is zo so vandaag. Ik heb iets ervaar op dat oomblik. En dat deed gebeur. Toen wil ik ook meer weten. So, dit is hoe een liefdesverhouding werkt. Jij is van die tijd. Jij is daar, die hele tijd. Want als ons niet in die verliefdesverhouding beweeg nie, het ik gezegd, gaan zonde oornemen. En in Galatius 5 vers 19 tot 22 lees ons van die werken van die vlees wat geopenbaar wordt als ons niet in liefde lief nie. Overspel, onreinheid, vijandschap, naijver. Afgens, dronkenschap, alles niet in oor, wat die vlees kree, as ons nie in hy liefde leef nie. En dan sê vers 21, die wat zulke dingen doen, die koninkrijk van God, jij zal die koninkrijk van God niet beërven nie. Mense, dit sê ek wat het sê nie, skrif sê dit. Die skrif sê dit. Die wat zulke dingen doen, zal die koninkrijk van God niet beërven nie. Maar gelukkig het Jezus gekomen voor ons weggemaakt, zodat so ons kan vergifnis vraag. So as ons ons liefde verloor, moet ons tot bekering kom. Moet ons tot vergifnis kom. Moet ons sê, Heere, ek is jammer. Om eerst te stel. En alles in ons leven. En ik wil voor jou vragen, maak zeker dat Christus jouw eerste liefde weer is. 
dat hij werkelijk jouw eerste liefde is, vooral in hier die tijd wat ons in leef. Want diegene wat tot die einde zal voor haar hart zal gereed worden. Al is ons in een verdraaide, al is ons in een zondige wereld. Ons hoor heel wat dingen wat gebeur. En voor ons is het niet om te oordeel nie, maar om werkelijk te bid. En hier een verleiding te vragen in dit. Maar kijk wat sê Matthies 24 vers 12, vir diegene wat tot die einde volhoudt, dat hulle gereed zal worden. En omdat die ongerechtigheid vermeerder wordt, zal die liefde van die meeste verkoel. Gaan het weer dees. En omdat die ongerechtigheid vermeerder wordt, zal die liefde van die meeste verkoel. Nou kan je hier, maar dit staan er nou in die skrif. So moet ons nou maar terugstaan en sê, oké, okay, let it be. Nee, ons moet werkelijk gefokus wees op Christus, gefokus wees vir mekaar, as jy sien jou broer of jou sister strykel, help hulle om op die pad te kom. So skultuur die werkelijkheid herdefinieer volgens begeerlikhede en volgens verdorvenheid word die wat vast hou aan skrif, die wat vast hou aan God, die wat vast hou aan die woord, word al minder. Want wil kultuur wil oorneem. Godeloosheid raak meer. Raak meer geweld. Raak meer sociaal aanvaardbaar. In die tijden wat ons leef. En die mensen met de solide bijbelkennis raak al minder. Als we kijken naar dit wat in die, in die wereld gebeurt, die, die definities van geslag, mannelijk, vrouwelijk, man en vrouw, seksualiteit, moraliteit, dat alles wordt uitgedaagd in ons samenleven. Ons weet het, ons leest het, ons ziet het. Maar wat zijn die woorden? Wat sê die woord? Ons moet in waarheid staan, ons moet in waarheid wandel. God raak elkeen van ons aan, dier sy geest wat in ons is. Ons ervaar sy liefde, dier sy aanraking in ons. En ons moet weet, ons moet weet, dat die kultuur, waaraan ons groot gewoon, mense, kultuur is een, Sterk, um, ik wil niet zeggen, het is, het is sterk mag en wat ons, hoe ons goed geworden het. Want ik definieer me in die cultuur of ik definieer me in die cultuur. Maar als we een Christus is, is daar geen. We are children of the living God. Dit is wat, zo so kan niet gedefinieerd worden, die cultuur niet. Ons lees in Matthies 24, 13, waar Jezus zei dat die wat voor hart tot die einde gereed zal worden. Ons het het net ook gelees, hy sal, hy sal gered word. Die wat werkelijk, waarlijk wedergebore is, wat waarlijk die pad stap met hom, wat zijn leven verander is, die die kracht van die heilige gees. Ware volgelinge van Christus, zal die aanslag van goddeloosheid weerstaan. zal valse leren erken. Zal vast hou aan Godse woord. Een ware christen. I'm going to read out of Revelation 3 verse 21. The love that Christ had for us. To him who overcomes I will grant to sit with me on my throne as I also overcome and sat down with my father on his throne 
And as we look at Christ to overcome everything, everything that was thrown at, the, at him, as we are in Christ, we will be able to overcome everything that the enemy or this world tries to throw at us. We will overcome. Die wat geseel is in die heilige gees, het die kracht, het die mag om te oorkom. Jy het die kracht, jy het die mag om te oorkom en om sterk te staan. En hier die daar wat ons leef, en hier die seisoen wat ons leef, soos jy in Christus is, het jy die mag en het jy die kracht. En verochend, soos wat ons die nachtmaal gaan neem, die brood gaan neem, die beker gaan neem, wil ek vir jou sê, daar is een gevecht rondom jou lewe en my lewe aan die gang. Daar is een gevecht tussen licht en duisternis aan die gang oor my lewe en oor jou lewe. En jy bepaal hoe sterk jy staan. Jy bepaal of jy in die licht of in die duisternis gaan wandel. Jy gaan bepaal of die wereld jou beheer en of God jou beheer. Of jy een gevangene is van die duisternis of jy in vrijheid van Christus leef. Vader, Lord, I, each one of us come before you this morning. And Lord, as you speak in Matthew 26, verse 26 to 29, where you instituted the communion. Here wil ek vandag vir u dankie sê vir die brood. Ek wil vir u dankie sê vir die beker, vir die bloed, wat die bloed verteenwoordig. Heere, dankie dat, soos wat u die brood geneem het, het gebrek het en gesê het, neem u, dit is my lichaam. Heere, waar u die beker geneem het en gesê het, neem, drink, dit is my bloed, te vergifnis van sonde. Heere, kom ons vir oogend, elk en individueel, en kom sit voor u vir oogend. En ek wil hee, jy moet hy gesprek en het met die Heere hee, en as jy as gesin hier is, kan jy saam die nachtmaal gebruik, of jy individueel, wanneer jy reg is. Om te sê, Heere, is ek nog aan die brand vir u? En hier die laaste seisoen, laaste daas, soos die skrif sê, waarin ons leef, is ek nog voluit aan die brand vir u, Heere. Of het ek toegelaat het, die wereld, die duisternis, die licht oorskry. Vader, ek bid dat, soos dat ons elk en voor u kom nou, en onderzoekend gaan wees, dat u aan ons sal uitwees, dit wat ons moet laat gaan, wat ons dalk moet rechtstel en dat ons dit wat u aan ons uitwees sal neerlee vir oogend in Jesus naam Vader ek wil vir u dankie sê Heere dat ons voor u kon kom Heere dat u met elkeen van ons die gesprek gehad het nou en Heere, dat ons in hierdie laaste seisoen, hierdie laaste dag kan leef in die oorwinning wat u daar vir ons gestel het. Heere, dat ons nie in vrees gaan leef nie, maar gaan leef en weet, u is ons vader, ons is in u. En u sal na ons kyk, u sal vir ons sorg, u sal vir ons beskerm. En Heere, ek bring vir oogend nasies en generaties voor u vader. En Heere, ek bid dat u nasies en generaties sal beskerm in Jezus naam. 
Father, that nations will come to know who you are. That generations after us will know you. That they will serve you. And that the enemy won't get a hold of them in Jesus' name. And Father, I pray that your body that went through pain and suffering, the blood that fell on the floor, Father, I pray, Father, because of that what you've done, that you will have mercy on nations, that you will have mercy on generations after us, in Jesus' name. And Father, that you will bring us if we're not there yet, into a closer relationship with you. Into a relationship where we walk, where we hear, where we speak Christ. Father, ek bid dat die mense in hier die gemeente sal aanraak, die wat vandag hier sit, en die wat dalk nie hier is, wat nie hier is nie hier. Father, that people will start prophesying in Jesus name that people will dream dreams in Jesus name Heilige Gees ek bid dat die mense krachtig sal aanraak in die naam van Jesus Christus that you will touch them I come against fear of man that no one will have fear of man but will have only fear for a living God. Father, Son, and Holy Spirit. En Heere, ek bid dat u die liefde wat u vir ons het, dat ons die liefde op niet vir u sal hee. En ek bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.